Київська муніципальна академія естрадного та церкового мистецтв є єдиним в Україні та Східній Європі вищим навчальним закладом, де готують акторів естради та цирку. А починалося все з республіканської студії. Як перетворилася студія на академію? Які визначні люди тут навчалися та викладали? Та чим сьогодні живе цей унікальний мистецький вищий навчальний заклад? Все починалося в далекому 1961 році, коли в ті давні часи Радянського Союзу, коли будувалися об'єкти соціокультурного призначення, і вони завжди призначалися до якихось подій, конкретних подій. 90 років від дня народження Леніна була здана будівля Київського цирку. Нова будівля. І в стінах будівлі на площі Перемоги в 61-му році з'являється Київська студія естрадного та церкового мистецтва. Саме на момент створення Київська студія естрадного та церкового мистецтва входила до складу Київконцерту. Верніше, це Укрконцерт, якщо говорити концертне об'єднання. В той час знаходилася капела «Думка», в той час, звичайно, знаходилася в цій будівлі і сам колектив Київського цирку. І отакі єднання різних колективів, власне, і стало, знаєте, Запорукою початком пошуку підготовки фахівців мистецтва. Відомі юмористи того періоду Тарапунька і Штепсель, до речі, є одними з засновників нашого навчального закладу. Коли я прийшла поступати в в студію, і це було в поміщенні цирка, з тильної сторони цирка, Укрконцерта. Валентина Зайцева, випускниця Республіканської студії естрадно-циркового мистецтва 1967 року. Майже 50 років її життя пов'язано з рідною Альма-Матер, де вона пройшла шлях від студентки та випускниці студії до провідного викладача. Зараз Валентина Зайцева очолює кафедру сучасної хореографії, започаткованої у 1961 році її чоловіком на род Народним артистом України Олександром Зайцевим та народним артистом Росії Генріхом Майоровим. І йдя по коридорам, я побачила таблички на класах. Творчіська мастерська Тимошенка і Березіна. Такі люди, такі фігури. Неужели я їх побачу живьем? Творческая мастерская Андрея Савы, творческая мастерская вокалиста звезды того времени Щукина, творческая мастерская народного артиста Константина Яницкого и так далее. И когда я смотрю, видела всех авторов, которые писали, композиторов, которые писали для вокалистов, авторов текстов, которые писали для конференции и так далее. Вы знаете, вариться вот в этом соку, чувствовать, что ты в этом коллективе, это огромный творческий рост, хочется тянуться до их уровня. И, во-первых, впитываешь все, каждый взгляд, каждое слово, каждое мнение этого человека. Это здорово. Round and round like a horse on a carousel We go, will I catch up to love? I can never tell Хотіла вас запитати, як формувався перший склад викладачів. Тому що я знаю, що, наприклад, на церковному відділенні працювали одні з найвідоміших радянських акробатів – це брати Ялові. Василь Яловий – заслужений артист України, акробат, рекордсмен. Олександр Яловий – заслужений артист, акробат. Брати Яловій стали одними з засновників набору і підготовки на жанр акробатики. Саме започаткували оцю школу акробатики в українському церковому мистецтві. Церкова школа, як офіційно сформована школа, з'явилася в 1961 році. Их 
було три брата. Володимир Крюков – організатор фестивалю «Клоунади та пантоміми в Одесі», співорганізатор та член журі багатьох інших фестивалів цього напрямку. Винахідник так званої «гри з кубом», де вперше куб став основним атрибутом жонглювання, а згодом поєднав жонглювання з повітряною гімнастикою. Володимир Крюков в минулому один з видатних викладачів пантоміми та клоунади, засновник всесвітньо відомого ансамблю пластичної мініатюри та клоунади «Мімі Крічі». Володимир Крюков закінчив республіканську студію естрадного та церкового мистецтв 1971 року за спеціальністю «Жонглер Мім» – майстерня всесвітньо відомих акробатів, братів Веселя та Олександра Ялових. Два брата – Олександр Михайлович і Василь Степанович – вони преподавали в нашій студії акробатику. І коли ми приходили на заняття, то у нас був такий ритуал. Василий Степанович давал в руки пылесос, то есть у нас были дежурные, и стояло два персидских ковра, никаких матов не было, мы на этих коврах делали все акробатические элементы. Вот. И мы пылесосили. Цирк пользовался большой популярностью, и все хотели быть цирковыми артистами. И поступить это, считай, ты уже был осчастливлен. Вот эта одержимость, которая, в принципе-то, и сейчас есть у студентов, вот она само було, ну, це найголовніше було качество нас всіх щасливих людей, які поступили і учились у таких педагогів известних, як Братья Еловые, Шестопалов Альфред Васильевич, Зайцев Александр Михайлович, Борис Михайлович Заяц преподавал у меня мастерство актера, Генрих Майоров преподавал хореографию, потом он получил Ленинскую премию за балет Чаполина в Большом театре. То есть мы гордились тем, что мы учились у очень хороших педагогов. Увидев преподавателей молодых, красивых, которые только начинали свою творческую деятельность и путем проб и ошибок начинали нас учить, э, вдавать нам свои знания, делиться. Мы ходили в, в оперный театр на концерты, на балеты, в которых они участвовали и брали пример с них, как вести себя, как гримироваться, вплоть до того, что обращали особенно мальчики внимание на наших педагогов, педагогов мужчин, как э, здороваться с женщинами, как вставать при виде женщин, Как, извините, какие носки одевать, каким туфлем и какую рубашку, какому пиджаку. Педагог должен быть образцом всегда и везде. Я поступал еще и в 65-м году. Я поступал и в 63-м году. Не был принят. Давид Бабаев – народний артист України. 1969 року закінчив республіканську студію естрадно-церкового мистецтва – відділення розмовних жанрів. З 1972 року по теперішній час Давид Вольфович працює у Київському національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки, де зіграв понад 70 ролей. Завдяки багатолітній та плідній творчій діяльності, починаючи з ролей без слів та численних епізодів, актор зумів стати справжнім майстром сцени. Також на рахунку Давида Бабаєва понад 40 ролей у кіно. Зараз артист обіймає посаду завідувача кафедри розмовного жанру Київської муніципальної академії естрадного та церкового мистецтв, започаткованої 1961 року режисерами Ігорем Земгановим та Юхимом Глоцером, заслуженим артистом України Робертом Качановським та провідним актором Академічного театру російської драми імені Лесі Українки, заслуженим артистом України Альфредом Шестопаловим. Я ж благодарю, що при... Ту честь, Ми которую ви мені оказуєте, і гладше за хвилину радость, яку ви мені припадете нам і зі Тому що радость, яку ви мені припадете, вона чрезвичайно велика, не трому рано, 238, як все закручено, заворочено, і це радость, Радость. Было 10 мест на разговорную кафедру, и было 140 заявлений. Эта наша студия была ну, на Украине единственная, 
а в Советском Союзе было два таких профильных учебных заведения, Московское церковное училище и вот наша студия. И со всего собственно, Советского Союза приезжали поступать, и были очень большие конкурсы. Ну, как-то так получилось, что я попал в десятку поступивших. Был очень волнительный момент на вступительных экзаменах, когда я вышел на третий тур. И как казалось, что, в общем-то, у меня уже все в порядке, на третьем туре надо было читать эстрадный номер. И в центре комиссии, а комиссия... Очень много, кроме членов комиссии, приходили артисты Укрконцерта, потому что студия находилась в одном коридоре с Укрконцертом. И в центре стола сидел представитель Министерства культуры, товарищ Кандыба. Эту фамилию я запомнил на всю жизнь. Итак, члены комиссии сидели по бокам, Кандыба сидел в центре, вот так на стол он руку жил. Я начал читать. Я, но я же знал, что он из Министерства культуры, и я начал ему читать, а он сидел так. Боже мой, я пацан, ну не пацан, мне уже 2-4 года было, но когда читаешь номер, все сидят, а человек сидит и делает. А номер большой, он длился минут 12, и все 12 минут он сидел и делал. Все, я закончил читать, меня отпустили, я вышел в коридор, стоят ребята, ну как, я говорю, не, не, не прошел, я говорю, что это, это из министерства меня зарубил. Ждем результатов, там объявили перерыв, выходят члены комиссии из аудитории, в которой был этот экзамен, и идет Кандыба, по лестнице спускается и делает А у него был просто нервный тик. За роки існування студії в ній викладала величезна кількість видатних діячів культури та мистецтв, серед яких заслужені та народні артисти УРСР, відомі церкові артисти, актори театру і кіно, сценаристи, режисери, композитори, відомі хореографи і вокалісти. Студія естрадно-церкового мистецтва випустила безліч артистів, серед яких 70 лауреатів та дипломантів всесоюзних конкурсів. Я можу сказати, що у нас вчилися Ілля Ноябрьо, Матвей Ганапольский, Олександр Цикало. Это угу. только разговорные жанры, да, угу, угу. Я хочу назвать имя видатного украинского разговорника, артиста, разговорника, чтеца Анатолия Литвина, народный угу. артист Украины. Я хочу назвать имя Бориса Михайловича Зайца, который ага, на тот час был главный режиссер, угу. потом художник керівник, потом генеральный директор художник керівник цирку, Киевского цирку, национального цирку. Володимир Шевченко, который очолював на тот час, был директором первого украинского церковного коллектива. Вы уявите, какой интересный период, какой час, где объединение было создание засад украинского школы украинской с одного боку, это навчальный процесс, с другого боку, это плеяда видатних діячів украинского церковного мистецтва. Универсальный энциклопедичный артист готувався саме этим навчальним закладом. И саме это стало засадами серьезной подготовки артистов эстрадного церкового жанра на Украине. С вокзала я шел пешком к цирку, а тогда студия находилась в Киевском цирке. Микола Баранов – актор та режисер, випускник Київського державного естрадно-церкового училища 1980 року. Впродовж 30 років створює церкові номери та постановки для випускників академії, які були відзначені численними нагородами на міжнародних конкурсах в Парижі та Монте-Карло, в Україні та Китаї. Є провідним режисером-постановником Київської муніципальної академії естрадного та церкового мистецтв. Разом з випускниками створює щорічні неповторні гала-шоу та випускні мистецтв мистецькі покази Академії на головній арені Національного цирку України, які стали своєрідною творчою візиткою Києва далеко за межами нашої країни. Я зашел в Нермак Украина, тогда был, он и сейчас, но тогда он был в другом виде. Купил тогда 
белый большой шарф, газовые такие были шарфы, и красную тушь, чтобы этот шарф покрасить в алый цвет. Потому что, когда я ехал в поезде, я ночью не спал, я придумывал тему этюда, которую я буду показывать на первом ту туре. Я придумал этюд «Голубь мира». Поэтому я все это в маленьком скверике возле цирка. Этот шарф покрасил в красную тушь, развесил на кустах. Все люди проходили, смотрели странно. Он высох. Я зашел в цирк. Был первый тур как раз. И показал свою. Сейчас я понимаю, что это была пантомима все-таки. Вот эти годы в эстрадно-цирковом – это было удивительное счастье, удивительная радость, удивительное какое-то ощущение восторга и уверенности в том, что вот впереди все светлое, все такое радостное, все такое клевое, что обязательно всего добьюсь. Дмитро Оськин, ведущий программ академического ансамбля песни и танцев Национальной гвардии Украины. Мрев быть клоуном, але Киевское эстрадно церковное училище закончил как артист розмовник Навчався под керівництвом майбутнього директора училища Клементія Гокуня. Уславився як неперевершений майстер конферансу. Багато знімається в кіно та на телебаченні. Згадує навчання як найкращі, найтепліші роки у житті. Древний, но мудрый философ Аристотель сказал О, господи любить это значит желать другому того что ты сам считаешь за благо но при этом желать не ради себя а ради того кого ты любишь стараясь при возможности подарить ему это самое благо так давайте выпьем за счастливые мгновение этой встречи ура Амин зовут. И вот это мы ходили друг к другу на экзамене, мы ходили друг к другу в общежитии, мы как-то вместе гуляли. Это была одна большая семья, это во-первых. Во-вторых, был совершенно удивительный состав педагогов. Это был удивительный состав, это были люди... Я и сейчас, конечно, но я о том поколении, который, для которых студент это был это как, как сын, как сын или как дочь. Когда проблемы существовали, вызывали родители, разговаривали с родителями, обсуждали все вместе. Когда снять стипендию, это была целая проблема, потому что ребенку на что-то надо жить. Тогда училище находилось в здании цирка, и в коридоре висели большие плакаты эстрадных наших исполнителей, и когда они приходили к нам, мы смотрели на них как небожители, совершенно вот так вот. И они разговаривали с нами на нормальном языке. Те люди, на которых на сцене мы просто даже... Они разговаривали с нами. Привет, 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 как дела? Присутствие цирка ощущалось ежесекундно. Во-первых, запах. Запах конюшни, запах э, зверинца. Во-вторых, мы могли спуститься и сразу попасть в цирк. Не было еще тогда перегородок никаких. И многие цирковые подрабатывали там в униформе, девочки балетные выходили в кардебалете. И программа приезжала на полгода, и мы становились просто одним целым. Новым этапом развития научного заклада стало заснувание в 1975 году на базе студии Киевского государственного училища эстрадно-циркового мистецтва. На период існування училища припало первое признание его выхованцев на наивысшем международном уровне. И вот мои студенты проходил такой конкурс Ингибарова в цирковом училище в Московском. И мы туда приехали, подали заявки, приехали. От первого до последнего мы завоевали все призы и увезли их. 
Вот. И э, там был педсовет даже, и, и сказали, вот так надо обучать э, клоунов, вот такими надо быть артистами, вот так надо учить, как это делает Киевское наше училище. Вот этот приз напоминает мне о том, Первом успехе. У 1985 році жонглери Анатолій Мягкоступов і Віктор Пилипович здобули срібну медаль на одному з найпрестижніших в світі циркових конкурсів – міжнародному фестивалі «Цирк майбутнього» в Парижі. Я хочу один приклад привести на... з сучасної історії. Нещодавно пішов в життя великий клоун Олег Попов. У 2014 році Силами нашої академії, силами наших випускників, силами наших артистів в Дрездені ми готували бенефіс Олега Попова. І навіть Олег Константинович залишив чудові, записав слова звернення до українських церкових артистів, до українських церкових діячів. Дорогі київські українські артисти, я вам желаю багато-багато років, великого творчого. Вы всегда восхищаете нашего дорогого зрителя, в какой бы стороне ни был, своим творчеством. Мы были на практике. Вообще вспомнить практику нашу концертную после третьего курса. Мы уехали на два месяца в Волгоградскую область. Два месяца. И Люба, и Витя Анисимова, они пели песню «Чем ты не пришел?». Они совершенно не говорили по-украински. И Витя выходил к микрофону и говорил, «Вид сивых береги в Днепра, красу не волзи, наш низкий уклин». И они пели, «Чем ты не пришел?» «Чем ты не пришел, как месяц зашел, я тебя чекала, чи коня не мав, чи стежки не знал». Мати не пускала. Любов та Віктора Нісімови – вокальний дует, заслужені артисти України. Закінчивши в Ніжині музичну школу, Люба та Віктор вступають до Київського естрадно-церкового училища. Після закінчення Анісімови за розподілом їдуть працювати до Тернополя. Саме в цей час вони розпочинають свою творчу кар'єру, беруть участь у пісенних конкурсах та фестивалях. І вже восени 1982 року отримують другу премію республіканського конкурсу артистів естради у жанрі вокальний інструмент ансамблів, що проходив у Чернівцях. 1983 року дует Анісімових отримує гран-прі на всесоюзному конкурсі в Ялті, виконавши пісню на вірші Юрія Рибчинського. З того часу Любов та Віктор гастролюють не лише Радянським Союзом, а й виїжджають за кордон – Великобританія, Канада, Куба та інші країни світу. 2016 року ім'я Любові та Віктора Анісімових відкриває перші сторінки унікального тритомного видання енциклопедії України української естради. Это наше альма-матер, эстрадно-цирковое училище. Это было достаточно давно, даже страшно подумать. Много да лет тому ладно. назад. Много лет тому назад. Как вчера все равно, что да, было. Такое ощущение, как вчера. Действительно, мы волновались, и э, приемная комиссия, главой которой был э, на минуточку народный артист Украины Эдуард Маркович Митницкий, помню, была такая смешная история, сдавали мастерство актера, у нас была подготовлена сценка о том, что мы два каких-то бедных, несчастных, не, парижских нищих, Значит, и мы такие под дождем, зонтик такой, на зонтике было написано... Что там там рваный зонтик, а, что на зонтике было написано... Газетки постели, но да, мы газет... на этих газетках на полу уселись, да. и какая-то песня Битл смотрели, да. да? Но самое интересное, что, Маркович, когда мы начали вот эти все газетки расстилать, зонтик открывать, это было по времени, ну, идет экзамен, то есть время сжатое. И мы минут пять расстилаем эти газетки, и Дарфанович говорит, ребята, а вы столько и собирать будете их? Самое главное, то, что дали нам педагоги, это отношение к жизни и к искусству. То есть так, как ты принимаешь себя в жизни. То есть мы, может быть, например, если Эдуард Маркович, он всегда нам говорил, что вот идет какой-то спектакль, например, театр Стуруа, значит, надо идти. Все мы там как студентами пробирались. Идет МХАТ, и мы туда студентами пробирались. Дух э, 
Академии стран циркового искусства, он никуда не уходит. Вот он, как мы вдохнули этот воздух этой Академии, мне хочется выдыхать. Просто это фантастика. Эти стены, это все хочется трогать, это всегда хочется сюда приходить снова и снова. Я помню, когда мы приехали в маленький городок, 80-й год Олимпийские игры в Москве, маленький городок, который назывался Старая Полтавка, и пошел дождь. И пошел дождь, и размыло все. Мы выехать даже никуда из гостиницы выйти не могли. И четыре дня мы пили этот э, стрелецкую горькую настойку. И девочки через... Ужас, что в гостинице творилось. И когда солнце выглянуло и высушило дорогу, нас позвала директор гостиницы, говорит, мы будем писать письмо в ваше эстрадное цирковое училище. Будем писать письмо. У нас тут остался работник обкома. Вы не давали ему три дня спать. Вы работники идеологического фронта. И я даже назвал им фамилии, кто не давал спать. Круглые сутки шум. Это она заглянула в маму и говорит, Анисимовы. А Люба, видите, единственный, кто не участвовал во всех наших пьянке. Они просто, они просто репетировали. Любочка на скрипке. А Витя на гитаре. Не зря у нас в руках оказалась эта книга, автор Михаила Масли «Золотый век украинской эстрады». Дело в том, что многие выпускники Академии могут найти свои портреты творческие в этой книге, вот, педагоги Академии. Ну и надеемся, что эта книга будет хорошей настольной, настольным учебником для следующих поколений молодых артистов. Наш навчальний заклад знаходиться в цікавому історичному місті. Це Київський Парнас. Вулиця Жилянська з одного боку, а зверху вулиця Саксаганського. Місцевість Києва, де спокон віку, з давніх давен, селилися видатні мистецькі діячі, мистецтво культури. Поруч у нас знаходиться музей Лесі Українки, де мешкала вона. Буквально поруч Миколи Лисенка, Михайло Старицький, Панас Саксаганський. Оце в такому оточенні знаходиться навчальний заклад. Я розумію, що артисти цирку і естради, вони дуже довгий період залишалися без вищої освіти. Це просто несправедливо було. Чому, ставши фахівцями, вони мали шукати собі якісь заочні факультети, щоб отримати цей диплом. І от нарешті ми дійшли до того, що все ж таки цей заклад отримав статус вищого навчального закладу. От про це я б хотіла вас запитати. Як це відбулося? Я прийшов працювати трішки більше, ніж 5 років до нашого навчального закладу. Академія була рішенням Київради прийнято рішення про реорганізацію. Але де-факто заклад був, працював на засадах коледжу, тобто готували молодших спеціалістів і починали набирати тільки бакалавратуру. З метою створення стратегії розвитку цього закладу ми робимо такий хід. І цей хід спрацював сьогодні ідеально. Ми створюємо заклад багатоступеневої освіти. З одного боку готується артист який отримає рівень молодшого спеціаліста. Далі, далі ми даємо можливість цьому артисту вчитися далі на бакалавратурі і навіть ліцензовуємо, акредитовуємо магістратуру. Ми відкриваємо водночас заочну форму, денна і заочна форма. Ми відкриваємо відразу підготовку як для громадян України, так і іноземних студентів. Заклад сьогодні не тільки для Києва, України, але і для Східної Європи стає єдиним закладом, де готуються такі напрями підготовки. Всі церкові, крім дресури, ми не працюємо з тваринами, поки що історично так, але всі від партерних жанрів до повітряних жанрів цирку, сучасного цирку, світового, готується в нашому навчальному закладі. Крім того, у нас готується клоунада, крім того, пантоміма. Пантоміма готується по системі Марсель Морсо, відомого міма французького. Коли Марсель Морсо гастролював на Україні в Києві, ми запросили його на кафедру пантоміми. Він пообіцяв, що приїхав 2,5-3 години, він не хотів йти, він сказав, що у Східній Європі школа Марсель Селя Марсо – найкраща школа пантоміми. Кафедра пантоміми. Я столкнувся з жанром 
унікальним, особеним. Микита Черепахін – випускник кафедри пантоміми 2010 року, учасник та соавтор відомого квартету пантоміми «Декру», народженого у стінах Київської академії естрадного та церкового мистецтв. Сьогодні квартет «Декру» має досвід роботи та успіх у багатьох країнах Європи та є візиткою класичної пантоміми в Україні. Не дивлячись на щільні гастрольні графіки квартету, Микита Черепахін не зміг розлучитися з рідною академією і став одним з провідних педагогів кафедри режисури. Я попал в какую-то фантастическую, невероятную, доселе невиданную мне, кардинально отличающуюся от школы структурной, атмосферу, наполненную э, невероятным количеством разнообразных красок, красок жизни. Ты переодеваешься в форму. Значит, мы такие салабоны маленькие, которые одеваем эти значит, жилеты, черные какие-то лосинчики, эти джазовочки, все такое, но пока не сформированное, совершенно нелепое. И начинается невероятный цикл подготовки артиста, который длится круглосуточно. Когда-то мы давали мастер-класс, у нас один значит, из участников спросил, как вы обучаетесь и сколько вы тратите время для того, чтобы обучиться тому или иному элементу. На что мы ему ответили, что мы это делаем до тех пор, пока не получится. И этот цикл продолжается бесконечно. Я попал в какое-то в место, где нету времени. Где нету времени. Я приехал из места Трусковать, поступать в 2000 году. Мене було, я приїхав з сестрою, у мене було тільки квиток сюди. Андрій Шмандровський – випускник народної церкової студії «Каскад» у Трускавці. В 2007 році закінчив Київську муніципальну академію естрадного та церкового мистецтв. Здобув кваліфікацію артист-еквілібріст. Два роки виступав з номером «Еквілібр на вільні драбині» в Україні, Італії та Польщі. 2009 року разом з дружиною створив номер швидких переодягань. Учасник церкових фестивалів та гастрольних турне Німеччини, Індії, Туреччини, Італії. Учасник гастрольного туру в складі цих у Англії та туру у складі шоу куклі у Бразилії. Зараз в Академії естрадного та церкового мистецтв здобуває освіту режисера. В моєму житті академія багато зіграла, вона мені дала дружину, моя дружина навчалася на хореографії, тут я з нею тут познайомився, ми з нею одружилися, в нас, я тоді виступав в еквілібр на драбині в італійському цирку, приїхав сюди буквально на два тижні, і от зразу з нею тут познайомилися і почалися стосунки. Я виступав трансформацією, в мене був номер П'єро, 
на драбині. У мене було дві драбини, одна в формі фортепіано, друга в формі контрабасу. Я виступав на драбині як піро в формі фортепіано, грав на фортепіано, виступав. І далі в середині десь номеру міняв костюм, піднімав ширму і замінював шапку, грим і костюм на Арлікіна. Міняв таку сумку. І в мене друга драбина була контрабас. І я завжди казав, що в мене буде дружина, я зразу зроблю свою трансформацію. Тобто мені треба було дружину, в мене були вимоги определені, дружина мала бути худа, вона мала обов'язково вчитися на хореографії. Тобто я знав, де її шукати на другому поверсі цього закладу. Зараз в нас син, якому один рік, я думаю, буде теж. Два варіанти – або артист цирку, або директор цирку у нього. Що дала академія мені? Ну, все життя. Але говорячи про Київську академію, це найкращий зразок того, що ми виборюємо і боремося за те, що престиж, імідж, авторитет цирку як мистецтва, циркового артиста як працівника цього мистецтва – це серйозна відповідальна робота і високий фаховий рівень. 1999 року еквілібріст Анатолій Залевський відкриває рахунок перемог випускників училища на знаменитому міжнародному цирковому фестивалі в Монте-Карло, який називають Олімпійськими цирковими іграми, отримавши нагороду «Золотий клоун». Вы знаете, вот наша академия, да, это я часто сравниваю, как вот семья, да, где они поступают, маленькие, они ведь поступают 15 лет, 16, и вот их растим, 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 учим ходить, мыслить, говорить, да, а потом, как любой ребенок, да, из своего гнезда, он просто улетает, вот все. И живет своей дальше жизнью, вспоминая папу и маму, да? Ну, один момент я должен рассказать. Я никогда в жизни, у нас был замечательный такой педагог Биткине Алексей Ефремович. Значит, я никогда не забуду его волшебную палочку. У него, представьте себе, была указка. Такая ручка небольшая, которая выдвигалась. И мы, он преподаватель по народному танцу, и мы стоим у станка, выполняем какие-то там пли и так далее. Ну и только не дай бог тебе было там отставить попу или, значит, согнуться в плечах, проявить свою сутулость там и так далее. Как тут же подлетал Алексей Ефремович, который давал тебе как следует по всем твоим местам... Ну, наверное, ровно я хожу благодаря ему. Кстати, так он и поломал моего однокурсника свою палочку. Она даже ее история закончилась именно на нашем курсе. Вообще, это большая ответственность быть артистом или актером, или артистом, потому что 
на тебя люди смотрят и берут с себя пример. И ты должен соответствовать все время. И вот этот, эту степень соответствия, которая, которая у нас появляется за время обучения, это все благодаря нашим педагогам. Я со своими студентами, может быть, больше беседую, чем работаю. Понимаете? Я рассказываю им о тех спектаклях, которых они никогда в жизни не увидят, о тех эстрадных артистах, которых <coughs> довелось, к счастью, их увидеть, они никогда не увидят. Я рассказываю, как они работали. Я рассказываю способ их существования на сцене и в театральных спектаклях, театральных артистов и эстрадных. Вот я, например, очень люблю учиться. По сей день, если я не знаю, какая премьера, если я не знаю, какой режиссер поставил, если я не знаю, что модно сегодня, мне кажется, я не имею права войти в класс. Я прихожу и им сообщаю, вы слышите, что то-то, то-то, а вы были на выставке такой-то, такой-то, а вы слышали такое-то? И они вот так откроют рот и сидят, смотрят. Понимаете, мне кажется, только такой педагог должен быть в высшем учебном заведении на него должны смотреть снизу вверх, и тогда все получится. У 1999 році відбулась реорганізація училища у Київський державний коледж, а потім 2007 року у Київську муніципальну академію естрадного та церковного мистецтва. Гарною традицією стало проведення випускних державних іспитів і гала вистава академії на арені Національного цирку України. Ініціатива була народного артиста України і РСР Володимира Дмитрівича Шевченка, на той час генерального директора художнього керівника. І, власне, з його поради і з його підтримки я і погодився очолити цей навчальний я заклад в якості ректора. Це був такий період, коли тут було міжвладдя і київська міська влада запропонувала піти і очолити цей заклад. І порада Володимира Дмитрівича Шевченка, який відчував і бачив в майбутні цього навчального закладу саме у співпраці з Національним цирком України. Від того моменту розпочалися гала шоу, концерти випускні нашої естрадно-церкової академії. Саме від того часу розпочалася плідна співпраця з Національним цирком України, яка продовжується зараз і у співпраці з Людмилою Шевченко, з Людмилою Олексійовною. Національний цирк України, я вважаю, що для академії робить багато, тому що артист цирку, який випускається на сцені, ну це, знаєте, мені нагадується, я виступав на сцені, і випускався також в театрі, на сцені. І це так дивно було, тому що я думав, для мене це було нормально. Але коли я приїхав в італійський цирк і вийшов в манеж, я розгубився. Тому що люди сидять по кругу і це дуже збиває, тому що ти привик працювати тільки на... Коли люди сидять в тебе перед очима, а тут з усіх сторін ти не знаєш, що робити. І це треба адаптуватися. Тут, дякуючи Власлава Вікторовичу Корнієнко, він спромігся зробити таку можливість, щоб всі діти випускались в національну цирку. Та й більше того, вони ходять і репетирують там. Тобто проходять репетиції в національному цирку. Вони привикають до манежу, привикають до округлих залів. І тому в них немає ніяких проблем виступати там. Все вперше, все вперше. Перше започатковані науково-практичні конференції і створюється на Україні вперше напрям, який називається мистецтвознавство по цирку, по цирковому мистецтву. Людмила Шевченка з року в рік очолює Державну екзаменаційну комісію випускників церкового факультету церкового мистецтва. Вперше ми провели форум діячів аматорського церкового мистецтва України. Вперше зібрали 
керівників аматорських церкових студій, народних цирків в Києві, в нашій академії, потім в цирку провели майстер-класи і так далі. Тобто сьогодні Київська муніципальна академія естрадного і церкового мистецтва від навчального, чисто суто навчального закладу багатоступеневої освіти, де можна після 9 класу провчитися аж до магістра, де можна вчитися і на денній формі, і на заочній, якщо ти отримав контракт, пропозицію і так далі. Багато наших студентів водночас працюють в цирках держави України, як в державному секторі, так і в приватному. В цирку на сцені багато наших студентів працює. І сьогоднішній навчальний заклад перетворюється ще не тільки як база підготовки, це як база розвитку церкової науки. Сьогодні наш навчальний заклад перетворився в центр підтримки і розробки стратегії розвитку українського церкового мистецтва взагалі. Сьогодні ми перетворилися в своєрідний центр і презентації церкового мистецтва за кордоном. Церкова дипломатія, можна сказати, такий термін, теж є складовою діяльності, в тому числі, нашого навчального заклада. Яскравою сторінкою в історії Академії стало здобуття одразу трьох нагород золотого, срібного та бронзового клоунів на Міжнародному церковому фестивалі в Монте-Карло 2013 року. Сьогодні навчальний заклад знаходиться на вершині розвитку своєї популярності. І мені здається, що треба втриматись. І оці закладені всередину засади багатоступеневого освіта, денно-заочно, іноземні студенти, ми сьогодні і підтримуємося міським бюджетом, зокрема державним, але ми і самі сьогодні приносимо доход, доходи для нашого українського мистецтва, для нашої української культури. Щороку Київська муніципальна академія естрадного та церкового мистецтв стверджує свій статус лідера серед світових церкових шкіл численними перемогами випускників та студентів, ставши абсолютним фаворитом найпрестижніших міжнародних конкурсів та фестивалів церкового мистецтва в Парижі, Монте-Карло, в Китаї та США, а приїзд президентів, віце-президентів, продюсерів та провідних світових експертів найвідоміших цирків, варгіте та театрів світу на щорі. Річні шоу вистави Академії свідчить про високий рейтинг випускників Академії. Андрій Колесников – жонглер, артист цирку «Дю Солей». Працює в манежі разом з братом Сергієм. Випускник Київської академії естрадного та церкового мистецтв 2006 року. Курс заслуженого артиста України Юрія Пузнякова. Київська академія естрадного та церкового мистецтв стала для Андрія Колесникова потужним стартом та допомогла здійснити дитячу мрію – стати цирковим артистом.
наши артисты за границей и в, любом, в любой точке мира выделяются тем, что они любят работать усердно, и они знают, что они выйдут, они сделают то, что они должны сделать. Я вам скажу, у иностранцев такого ну, нет. Только вот встречал вот людей из Украины, России, тем, что они именно стремятся отработать, несмотря ни на, ни на травмы, ни на болезнь, ни на что. У нас Академия, Странская Академия имени Утесова. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы они знали великих мира сего. Чтобы они знали, кто такой Утесов, как минимум. Чтобы они в, в перспективе выросли образованными, интересными, привлекательными, содержательными людьми, которые станут полезными не только на поприще театрального искусства, или ну, на, у нас режиссура, у нас там театральное искусство, скорее всего, эстрадное искусство, но, но еще и в социуме. Для того, чтобы все эти здания потом делиться. В конце концов, ребенку надо о чем-то рассказывать своему. Астрана церковое училище научило меня любить профессию, потому что в зале, где мы занимались мастерством актера, висел вот такой плакат, и было выражение щепки на священно действуй. Или убирайся вон. Как-то мальчик один сказал, когда у него спросили, что такое манеж. И он сказал, это круг счастья. Круг счастья, как здорово.